。私は寒がりなので、まだ真冬みたいなパジャマ。やばすぎる。今日も可愛いですーありがとう嬉しいでもちょっと。待ってよ。よいしょ。休みのステージくるくるにそんな体力はなかった。ちょっと。一瞬で。一瞬で着替えた。なんか。パジャマちょっと。気まずくなって。しかも、め、めっちゃ真冬みたいなパジャマ着て。配信するの気まず<笑>と思って着替えましたでも髪はびしょびしょうんチェキ申し込みしたありがとう嬉しいですちょっと嬉しいですありがとうそうさっきのさっきのとかさっきの9時9時ぐらいあそ急にふわふわ気でしなっちゃったさっきの9時ぐらいに X 公式の X に送って告知されていたんですが今回のアルバムのオンラインチェキサイン会の開催が決定しましたグループのメンバー敵申し込んだ3枚ありがとう嬉しいあとで注文するお嬉しいありがとうそうなんかさっきの9時に乗ってたんですけどでも最近そういうたくさんなんか告知系が告知って告知系が多くてもうその宣伝するのもちょっとたくさん皆さんがいつも来てくださるのでしかもアルバム今回アルバムだからちょっとお値段も高めだしもうなんかその「買ってください」なんて言っても言えないんですけど。くるくる立場でぜひチェキ会申し込んでくれたら嬉しいあでさ三最大3枚だったっけチェキってじゃけ、まあ、全部違う服にするんだけど今回はコスプレもできるけどコスプレもしようかなとか思って迷っとる何がいいかなみたいな何がいいかな購入順に名前え多分そんな気がする購入順な気がする仕事ぐらいの遅めにお遅めで嬉しいよ仕事で見れんけど申し込んで。全然もう嬉しいです。嬉しいです。あ、クックチェキ、今までにないから申し込む。ありがとう。嬉しいですね。チェキってね、持ち運んだり。そう、遠慮じゃんですけど。あ
いつも3枚1で1枚あそうだったのそうかそうかそうか3枚分が1枚になったみたいな感じかそうコスプレでもコスプレはコスプレでもその何のコスプレかみたいによるよねその何がいいと思うでもさ、くるくるさ、書くの遅いからまた怒られちゃう。<笑>毎回、赤回、毎回、毎回終わった後に、もっと早く書けるようになろうね。か、サイン変えようかって言われる。絶対<笑>マジ書くの多すぎて。書きやすいサインにしよう。提案される。なので。でも今日久しぶりにちょっと鉛筆持って文字書いたんですけど、なんか、久しぶり、なんか。やっぱ大人、大人だったらかわかんないけどさ、まあ、アイドルやってたらあんまりその書く、書く系なくて、まあ、サインぐらいか。サインはあるけど、そのたくさん文字を書く勉強系はないから、その書くのがさ、遅くなってて、なんかしかも脳、なんか脳の働きが遅くなるわかんない。書くのが遅くなっててもうびっくりした、ほんまに。コスプレ。あ、今日からクックのメール。あ、嬉しい。嬉しいです。青鬼赤鬼赤鬼。ね、髪型もさ、しっかり。てか、なんかそう、美容院とかでやってもらいたい。とか思って。何それ折りずるコスどうやってやんのおもろいんだけど。折り紙になるってことくるくる。シチューってサインの横にフルネーム書くけど。うーん。ルールではないけど、なんか研究生のうちは、やっぱ名前覚えてもらうのもあるから書きなさいって言われた。フルネームは。確かにもうさ、制服もさ、コスプレなんだよね。リンコさんが前に4時間近くやってたから4時間まで制服。確かに。確かに。でも多分、りんこさんもめっちゃ、そのスタッフさんから圧に耐えてたのかな。なんかそう、圧がすごくても、もう。研究室書かなくて、良くなるから。早くなる。普段書いてなくたまに書くと、ね、違和感あるよね5時ちゃった。黒島優香ってそう、ひらがなにしようかな。ひらがなかくるくる。くるくる。確かに今回ね、次後ろの部あるよね。くるくるの。あれは5時です5時<笑>最近 LINE の5時もやばいんよね私めっちゃ5時る5時もうもはや言葉じゃないぐらい今確認さチェックサイン会土曜日あそう土曜日ですぜひ、お待ちしております。<笑>私服と、私服と、コスプレ<笑>こちら。あ、ごじる。ごじら。かかってる。皆さん本当にありがとうございますたくさんこの期間申し込んでくださって嬉しいです本当に
感謝しかないです。あのメール送ったんですけど、感謝の来る目を苦しむとかけます。<笑>まあ、わかるよ、わかる。姫の時期。そう。あ、お姫様になっちゃうかな。お姫。岡田あずみ、あずみと比べて苦しむか。え岡田あずみってもう、最大級にさ、書きやすいと思う、私。岡田あずみ。ひらがな。苦しむ言うか。しかも、適材委員会は意外にすぐあって、25月中ですね月食がないよ<笑>やばいよ香川と愛媛のチケット来たけど席が全然まだ分かんないのそうなのそれはドキドキ楽しみですねあニックネーム登録が全にまであそうニックネーム登録しないとねニックネームさんになっちゃうだってあ本名になっちゃうのかすあと今日は 2.5 期の2周年ですね2周年でした今日はおめでとうありがとうおりごとうこの前のこの間のエンジンは現役かと思うからったから<笑>全然現役じゃないですめっちゃ前ですねめっちゃ前お昨日香港に帰ったばかりですあいいね何日か日本にどうでしたかな日本はよかったよかったと思ってくれたら嬉しいですね。もうすぐお台場だよ。そう、やばい。緊張するよ。もう結構緊張してる、お台場は。もう、いつもは、そういう本番とかは、当日の直前になって緊張してたんだけど、もうお台場は、今、今日から緊張してる。今日からっていうか。昨日ぐらいから緊張してる。焦りと。確かに大阪の酒でいずれ方面バレる<笑>確かにあ公式プロフィールページにプロフィールが掲載された日か5月3日お台場コールした方がいい普段しないえしてくれたらもう超絶嬉しい超絶嬉しいあ曇り予報本当にお願いしますですね本当にお願い西の目とありがとう。香川だけ、いいチケで、あとかもしかしたら、あ、そう、そっちもあるのだ。あるのだ、とか言っちゃった。まだ半分の最高率だとか、練り歩き楽しみ。あ<笑>練り歩き、あるかなで、肉フェスもくるくるも行きたいんだけど、ちょっと肉、肉をこう、くるくるに、ちょうだい。<笑>明日早いんでくるくるが可愛いかもしれない。先に始めました。お、おやすみ。お台場昼夜楽しみにしてます。こちらこそ本当に雨女のくるくるパワー勝っちゃいそう。どうしよう。やばすぎる。え、緊張するんだけど、どうしよう。盛り上がりましょう。かきぐるいましょう。何にこし肉の種類わかんないんだけど、タンが好き、タン。あれだったら困るよね。っていうか、多分、困るのは、くるくるたちより多分みんなの方で<笑>、みんなの方で
私たちに多分若干屋根があるんですよでも多分皆さんの方に屋根がないからそのお願いしますみたいなお願いしますフラダミくださいっていう祈るしかないお、石板来てるけど場所がわからん。確かに、未知の世界だよね。石板。みんなどれくらいですかね。ペンライトはさ、多分夜しか見えないよね。昼ペンライト見えないもんね。みんな、光ってないぞってなる。太陽の光で。フォローしました。ありがとう。嬉しい。避けてやる雨を超能力あ、東京は月曜は天気。おうちは持ってく。おうちはもう嬉しい。うちはでも、うちはならね。昼でも見える。夜だったら多分見えるかも。ペンライト。てか夜のペナントが絶対綺麗だよね。絶対綺麗楽しみ。絶対楽しみ。あ、間違えた。めっちゃ楽しみ。あ、参ります。待ってます。嬉しい。参りますわ。確かに、一応カバー、確かに。え、してて。確かに、夜に野外ライブ。ないよねなかなか夜の野外ない気がする楽しみ MC も MC の方もさクレイさんと本間さん日向さんいらっしゃって<笑>そう、明日は小平寺ステージと s t f テートライブの、そうなんですよ。ちょっとね、小平寺ステージちょっとまだ、その、何をやるか、詳細知らなくて、緊張るなんですけど、ちょっとこれも、これも緊張る。スプラッシュいるのか。緊張るやばい。緊張るこの前先輩誰かにも笑われたんよね。あいこじさんだったかなえ誰だったっけ緊張るなんですけど、ちょっとなんか笑われ。笑われた。うん。仕事終わりに夜行けそうなら参加します。あ嬉しい待ってます。そう、緊張る。初耳マジでちょっとやばい、普通に。緊張る。<笑>普通だと思ってた、私結構。結構緊張る使ってるんだけどこれ見てさ会ったことない気がするうんうんうん緊張の夏日本の夏え日曜に日曜じゃない日本の夏緊張るの夏ってあるのえそのほ本当にそれがあるのそういう CM? <笑>おもろい。この10日間で一番笑ったおもろいんだけど。<笑>こんなくるくるの変なボケで笑ってくれなんて、優しいだけですね。緊張 T シャツなんかあるのおもろい。ハンビが打ち上がる。シム。え、そうなの気になってきた。じゃあもう緊張ると言ったらくるくるだね。女中菌女中菊あ、虫受けってことやばー、くるくる、緊張るなんだけど、虫受けなんだけどって言ってるってことちょっと気まずい
でもさ緊本当に緊張してて緊張あるなんだけど使う人さ絶対緊張してないよねでも結構緊張してるんだけどね明日行っても人多すぎてくるくる見えなかったどうしようと迷いが確かに迷っちゃうとこだよねたくさん遠征も来てくれるしえー、えー、えー、えーでも、もう、本当に、でも、もう、皆さんの、判断がもう、尊重一番なんだけど。金、か、か、金取りのロゴでオイルを使ってるので、文字って金調理。あ、そういうこと金調。ホールってことあっアスメスティーラバー後方父親面で見るよっておいいねおもろい父親面あしたのフラは6時からなので見るかあるかもしれませんがペアで撮りますあっ6時なら行けそう待ってます今日来る島城にお邪魔したついでに明日イベント見に行きますあっお待ちしておりますいいですね来る島城お待ちしておりますありがとうショコラを差し上げます嬉しいだけです。ありがとうショコラです。いいね。ありがとうショコラ使っていきます。いただきました。てか、私さ、結構さ、普通に、フリーな時間暇な時間何でもしていい時間があったら、じっとしてられないんですけど、まあ、誰、誰かといたら、話し、誰かといたら話して、誰かといたいみたいになった。誰かといたら、常に話してきたい人なんですよ。やだ、生徒うちの声、ありがとう、ショコラ。私が、喋りすぎて、2.5 期の前でボケても、誰も答えてくれなくなっちゃう。悲しいです、私は。2.5 期。レッスンの合間とかに、ボケ、ボケても、みんな無反応なんです。で、あずみんが鼻で笑って終わるんです。あずみんが<笑>、って言って、私のボケはもうす、もう消えて、消え去っていくんです。めっちゃ悲しくて。もう、だから私怒ったんです、あずみんに。さっき鼻で笑ったよね<笑>、って言って。さっき鼻で笑ったよねって言って、ちゃんと、ちゃんと面白いねって言わないとって、面白いねって言ってよって言ったら、あずみんが笑ってた。で、そういう時に反応してくれるのが、りこちさんなんですよ。なので、もうりこちさんありがとうございますって思うんです。私のボケを拾って、しょうもないボケを拾って笑ってくれるんですよ。ボケのクオリティ。あげんといけんやっぱ。そう、今日メイクしてない。やばい。さっきお風呂入っか髪がちょっと濡れてる。あ、かなうも、笑ってくれる。くるくるってくるくるのような子が、毎回小ボケしたら同じなり役やするでしょ。いや、くるくるは笑えますよ。ちゃんと毎回。面白いって言います。リコチさんも結構、本当に私と同じ匂いを感じていて、リコチさんも常に楽屋でなんかボケてるんですよ。だから私は、笑ってます。ふふふ。ゆうなも笑ってくれる。ゆうなも結構なんかしょうもないボケしてくれる。しょうもないってめっちゃ褒め言葉。これって結構褒め言葉で。しょうもないボケって結構褒め言葉なんですよね。で、ゆうなは自分で一人でボケて一人で笑ってて可愛い。だから私も笑ってあげる。かなもボケるよ。あ、かなと連絡先交換したもん。いちご。あ、いちごじゃん。ちょっと待って待って。かなう。同じぐらいの辛さを知っちゃってくるくる。知った。滑る恐怖を味わった。誰ない言うな。くるくるな。誰ない言うなめっちゃ好き。
ラーピーは拾ってくれる時と拾ってくれる時もどっちもある、まあ、みんな,なんかみんなでいたらさ、まあ、誰が拾うかみたいな問題になるじゃんその4人で会話してたら、まあ、2人で会話してたらさ、まあ、絶対相手が拾わないとさもう普通に無視になっちゃうじゃん4人でいたら4人でいた時に1人でボケたら別に誰がさそれに答えようとさだからみんな探り合って誰も答えないみたいなわかる伝わるえサチタンも交換したサチタン交換したよ空気もチキ出るよでそのここ最近でその一番そのボケがつらかったのが<笑>なんかそのこの前なんかレッスンの合間に移動があって4人でタクシー乗ったんですよタクシーの運転手さんと私たち4人でタクシー乗ってなんかちょっとボ,ボケ思いついたから言ったんですよ。で、しかも、私結構、その、橋の席に座って、橋の席、まあ、タクシーだから狭いけど、結構真ん中に座ってたんですよね。一人と一二三人座ってて、後ろの席に一二三人。で、前に一人、助手席に一人じゃん。で、くるくるその、後ろの席の、真ん中に座ってたの。もう、だから中心にいるわけよ。あ、ちょっと、秒で申し込んだ。ありがとう。嬉しい。助手席は、ノアピです。ノアピ。でね、そこでなんか面白いボケ思いついたからボソってボソって言ったんですよそしたらみんなシーンシーンほシーンでタクシーの<笑>で、まあ、4人だけでシーンならいいよタクシーの運転手さんもいるからもうタクシーの運転手さんの前ね滑って私は1人でやだって。チーンってなってもう本当にそれが悲しくてもう顔を上げれなかったそしてこうやってもうボケてニヤニヤしながらボケてシーンみたいなもうずっとこの状況だったでもそれがもう恥ずかしすぎてその後の会話にも一切入らなくてもう気まずすぎてもう<笑>気まずい運転手さんきっと心で笑ってたかな運転手さん一番気まずいよね普通にたみかけた方がいいのかやっぱたたみかけようかなもう悲しかったほんまにおもろいおもろいだからちょっとボ,ボ,ボケる回数を減らして、ちょ TPO をわきまえようと思いました。滑り笑いするわけなかったけど、ほんと気まずい。いや、ほんと気まずいそうなのそれ。なんか、滑り笑いが起きたらまだ、は、滑ったのみたいな。で、済むのに、もう滑りもしない。もう、は、こと、<笑>そのボケに反応が一つもないっていうのがもう、気まずかった。気まずすぎた、その。滑ってもないよ、多分。届いてないんだよ。もう気持ちだと思い、思い出しただけでも、震え上がっちゃう。やばい、口上の顔が。あ、ミルク半減してる。そう、あれ寝てるっていうか。あ、あれは。でもシーンってなったら。電波障害起こってるっていうかな電波障害起こってるいやもうねそう
拾えようのレベルじゃなかったんです、そのシーンがもう。拾えようとも言えない。拾えようとも言えない。言えない空気感。うん、正解。びっくりマークにしようとして例になっちゃうやつ。それもスルーされそう気まずいやだ。エンジン音いいですね、確かに。なんかエンジン音いいですね。ショート風の髪型の、かわいそうにやってふらふらときました。え嬉しい !X の進化良かったです。あれか、まとめ髪。嬉しいちょっと、こんなすっぴん、お風呂上がりですいません。配信は。すいません。嬉しい。あ、Wi-Fi。Wi-Fi 肉弱かったかなこれ。あ、明日よろしくるくるのね。よろしくるくる。あ、耳の調子どうとか。みんな、今日は耳の調子どうあ、日本語、私日本語喋ったよね。確かに。じゃあ次は、もし滑っても、戦いに行くわ。もう一回ボケに行くか、それに付随する、ツッコミを自分で入れていく。頑張りますまたへこんで帰ってくるかもでもも,うもしもう一回へこんだらここで報告しますねまたへこみました<笑>ど,どうしたらいいですかっていうまとめが似合ってましたこの底から調節帰りしたえー、やったーじゃあもう一回やりまあもう一回やりますまたやっちゃおうかなーあチキカイ3セット購入させてもらったありがとう嬉しいありがとうピーですね、その場の空気の支配者はくるくる。確かに。その場の空気を支配してるのは私だね。確かに。でも私本当に喋りたい人で、全然なんかその、喋っちゃうんだよねあ。静かにしないといけない環境では静かにするけどね。ただ、もう一回強さったら、そう、さらに倍だよ。<笑>小学生のおいっ子は反応なかったら自分で、てんてんてんって自分で返しちゃった。<笑>やばい、くるくるより強いおいっ子。じゃ、くるくるもてんてんてんとか。てん、てん、てんとか言って。ああ、それされそう。確かに。これからね、いろんなところで滑っていく準備をしよう。あ、つも止めた。ありがとう。たまにね、めっちゃね、たまにめっちゃ、私のもう本当にしょうもないボケが、あずみんに響く。響く時がある。たぶん、あずみんめっ、なんか、そのやっぱ、最近そのキャプテンとかいろいろあって、なんか、疲れてるっていうよりかは、まあいろいろ考えること多すぎて、こう、ふぅ、どうしようどうしようってなってること多いんだけど、あずみんって、どうしようどうしようってなってたら、多分人の声があんまり入ってこないタイプにな、あの、その考えるから、考えることによって、あんまり、こう、周りの音は聞こえなくなっちゃうタイプだと思ってた、私は。なんだけど、そうなってる時に、あ、で、大体わかるのもういたら。あ、今日、あずみん、あんまり、こう、自分の、この、か、考え事の世界に入ってるな、みたいなわかっ、でね、わかった時に、変なボケしたら、たまになんかめっちゃつぼって、なんか<笑>、つぼってる。つぼって。なんか心が救われたよ、みたいな。言ってくるから、まあ、ボケるの悪くないよね。笑い取れる確率何パーぐらいでも強引に笑わせるから、私は。<笑>
面白かったよねとか言って笑わせるかな 100% あやっぱ 99% おカーネーションステージ待ってる待ってます悪くない悪くない<笑>癒しの滑り気ナイス特技やばいおもろいでもたまに響いてるね私の面白いボケが<笑>こうバケいるよ<笑>え本当にどうしようチェキ会のコスプレ1着3着で1着だけコスプレするんだけどその。持ってないやつだったらさ今から買わんといけんけんさ何がいいかなどうしようかなか確かに動物系やったことないくるくるがやったことあるのはメイド系と制服系とまあ配信だけだけどねまあエンジンクラか確かに動物系ないわやったことそっち来までそう割と時間ないよね割と王道ではない動物フラミンゴ的な王道ではない動物ライオンみたいな白鳥やばすぎおもろいタンクトップはいいかないいかな確かにチャイナやったことないかもやっちゃいなチャイナやっちゃいなってしちゃおうかなあ今こういうボケをしちゃうんですよこういうボケをこういうボケを当たり前に入れちゃうんですよこれごまふわざらしい確かにちょっとあれかもしれんねアザラシはあれかもしれないなかなかないよねかに確かにチアリーダーだったら系統もわかるよねチキって応援系のコメントとかも書くこと多いから頑張ってみたいな毎日頑張ってとか,かつながるやったら、敵会に三十来たら。でも、なんか全部私服だと面白みがないかなと思って、三。見つかってくださる方もいらっしゃるので。っていう意味では、今までやったことのない。コスプレがいいのかなと思って、コスプレを提案しております。チャイナ、来ちゃいなよ。<笑>あアメリカンの一緒よかった嬉しい生写真じゃろありがとうあやうなてか普通に冷静に考えてさ5月ってもうさ春じゃないよねやばいよもう5月だよ早いよアメリカンダイナーの格好はやっぱ 1000% めっちゃ 1000% 嬉しいそうそうそうそう
あ、あえてサンタンあえてサンタンシイタケゴスやばいは、ずれだとか思われそうなんだけど。一<笑>枚買ってください。どのチキンにしようかなじゃあ、キノコ、あシイタケチキンで、ああ、はずれだ。みたいな。あ、5月って春。え、私の、じゃあ私の世界では、世界で言うわ。あまりボケすぎるとくるくるとお,お出かけなくていっぱい疲れるかも。逆に疲れるそう、アメリカンダイナムズいよね。1年の3分の1、確かに3分の1か。早っそうか。えそうか、5。だって5、3、15だもん。やばすぎる。で、くるくるの世界の四季は、てかもう四季やばいんじゃろもう4つなくなりそうみたいな。見た。春は、三<笑> 3C かな。3C が春、夏が、5、6、7、8。5、6、7、8が夏、秋が、90、11、90、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11
。なんかさ、なめくじさ、最近めっちゃ見たんだけど、ちょっと、もう結構、触れ上がっちゃう、私は、その、なめくじ。もう、その、なめくじを可愛いと思ってる人もいるかもしれないから、あんま言えないけど。飼い主も多いよね。え、頭いって言われるでしょ。え、頭変えて。早い、嬉しい。その、そのコメント結構嬉しいですね。かわいいの次ぐらい嬉しい<笑>。あー、食べ物あり得る。かき氷食べたくなったら夏、栗が食べたくなったら秋。確かに。確かに。私、今めっちゃおでん食べたいから冬かもしれん。<笑>めっちゃおでん食べたい最近。恋しい、セブンのおでんが。え、最近、四季じゃなくて、二季読み方ってこれ二季言われてるよね。夏、冬、長い。え、生誕ってどうしよう、デザイン。むずい。可愛い,いのにしたいね、でも。一発目じゃろ。え,え、炒めると美味しいって。かっこいいの、確かに。かっこいいのもありだよね。サイズで食べたことある。え待って、なんだっけ、片つむり。あるよね。エスカルゴか。エスカルゴえ、くるくるね、サイズ一回しかやったことないの、実は。生まれてこの方、サイズ一回しかやったことないんですよ。で、その一回、まあ、友達と言ったんですけど、あの、これ、営業妨害になっちゃうかもしれない。その、当たっちゃって、ピザ、ピザ、当たっちゃったんですよ。くるくる頭、くるくるもあります。すごい、丸天。美味しい。美味しい。鍋食べたいから、そうなっちゃうよね。鍋食べたい、くるくるも。最近は、豚しゃぶ系が好きですね。くるくるしか。ダジでやめられないニキ。<笑>だ、男性がニキで女性がネキだ。ダジャレばっかり言ってるにネキ。渦巻きデザインになっちゃいそう、な、な、なりそう。エスカルゴ食べたら、トレンセキのお姉さんにひょっちょうだいってせがまれてあげたことある。どういうことエスカルゴってそんなちっちゃいのな、どういうの見たことないかも。ちょっとやってみようかな。想像もつかない。どんなのものか。一個あげるとかできるのか。そう、一回でした。あたっちゃ、激レアですよ、激レア。<笑>ま、当たったっていうよりかは、あれかも、体に合ってなかったのかな。体感。春、夏、冬の 2.5 キは、うまい。うまいですね。2.5 キそういうことね。秋ないね、秋。秋ないよね。でも正直、正直秋ないよね。他のメンバーの生誕祭公演に参加すると、くるくるだったら誰に手紙書いてもらうんだとか思っちゃう。くるくるもめっちゃ思う、それ。最近その実感する。あ、兄貴は兄貴のあれなんだ、ニキとネキって。そういうことだったの知らなかった。ニキ、ネキしか知らなかった。あ、カイなのか。ビッグアンティやつ。<笑>やばーい。なっちゃうかもしれない。サジエって、アロスティーニとか頼むと不思議なかえサイゼリアってそんなになんかすごい。あれなんとか料理なんとか料理なのサイゼって。イタリアチキ申し込みしたらめっちゃ嬉しいよ。嬉しい。秋ないから飽きない今のはす、滑らそうとしてます。<笑>確かに飽きる飽きないと。イタリアンか。イタリア、ピザあるもんね。イタリアンか。イタリアンなの春担当がアズ。夏担当がツン。秋担当くるくる。冬担当のアピ。確かに、ぽいかもしれん。ぽい。あ、アス、アロスティーニは中東の食べ物
ちょっと気になり始めてきた<笑>うんチキコありがとうございます嬉しいですアヒージョやばいくるくるこの世界の食べ物全然まだ食べたことないかもしれんまだこの世界のことを全然知らない私は最近めっちゃ思うも私は全てを知りたいこの世界のに人間も全ての人間を知りたいアロスティーチーニすごそうだけど行ったらバーベキューとか焼き鳥串焼きあ串焼きのことなのあるなんとかた、なんとか、ちーに。そうなんだ。サイゼもいいからサイゼに行きたい。おもろい。確かに。サイゼも大事。サイゼも大事。サイゼも大事。エスクルがフレンチか。あと、いろいろって感じか。サイゼリア。サイゼリア、お酒も安いので、大人はサイゼ飲めてる。あ、そうなんだ。知らなかった。ピザにワインを合わせるとイタリア料理、コーラを合わせるとアメリカ料理。あー、確かにコーラね。確かに。今時期が申し込みして、えー嬉しいですありがとう待ってる嬉しい宴会で、この世界はどう使えたのかも、知りたい。なんか見たい見たい、この目で。爆弾みたいな。バーンみたいな。なえそうよね。えなんだ、ど、どうなって地球生まれたんだっけなんか、隕石と、え違う違う。なんか、なんかさ、爆発で起こったんだっけ日本、日本じゃない世界って。合ってるくるくるに話せるかけの話をしてみて。ええー、ぜひ。ぜひ。もっと知りたいです。あの皆さんのことも知りたいです。別の惑星から来ましたか実はね。8億人いるから。頑張らんといけんよ。あ、嬉しい。最善とクルクル見よかったら嬉しい。僕はクルクル全て知りたい。ぜひ、知りに来てください。最善はさらにカエルが入ってる。そうなのこの作8割知らなかった方がいいかも。現実はね、現実と。あ、ビッグバンそれそれそれ、ビッグバン。ビッグバン。話からもしかしてこのルーム来たかった。ええー、そう思ってくれて嬉しいです。そうだよ、クルクル、ポニーテレも出た。かっけ、嬉しい。ここに出る。ほんといた君を見たよ。青い。この時からくるくるが何かを適当にこねて作れました。正解です。地球は宇宙人が実験で作った説が好きです。え、説とかね、面白いよね。こう見てたらね。確かに。私が、私の説は、この世界は、くるくるが作った説。ってことは私が神様ってこと。冗談ですけど<笑>。冗談ですけどね。あ、日本でできるのえら、嬉しいありがとう、もろこし。実は四つ目。これで、え、いい、いい曲。あこの世界には愛しかないんだもうすべて知っているのかな有名にしてくださいすで<笑>にだよでもさくるくるそのこの前さえくるくる夜道歩くの好きって言ったよ言ったよんてかメールかメールで書いたりするんだけど夜歩くのが好きで夜歩いてて、まあ、夜って言ってもう6時くらい7時、6時、7時くらい、もう、でも、季節的に、日が落ちてるから、暗い時期で、なんか歩いてて、普段、その歩い、歩いたことのない土地を歩いてて、初めて、まあ、当たり前だけど、初めて見る土地とか、初めてすれ違う人たちを見て、一人一人の人生
、なんかもう、その、頭ぐるぐるぐるぐる回って、なんか怖っと思って、その、地球、地球って怖くなるって。何、何十億人がさ、こう暮らしてるんだよ。何十億もさ、その人生があっても怖くないそう考えたら。くるくる知らない世界のさ、世界がもう死ぬほどあるってことだよ。ってなって。そう、夜は死人になるから。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。って。サンボマスターさん。結構、くよ門限はねないよねないけど夜遅くまで遊ぶこともないみたいなそうお散歩好きなの人生想像した普通に勝手に想像するの私<笑>歩いてる人のもう卒業公演とかもうくるくるの想像のオンパレードよ、ほんまに。その<笑>、ま、卒業するメンバーの推しメンの方あ、違う、卒業、ん卒業公演のその主役で、この前だったらひなさんの、ひなさんを推してる方の顔を見て、いろいろ想像する。その今までひなさんと出会って、この人はこういう人生を歩んできたのかなとか勝手に想像して、泣きそうになる。サモスは12日にクワトに来る。やば !12 って、もう、もうすぐ。すごいサモスさ,さん。見ますよ、サンボマスターさん。あの、研究生の公演の時とかに、こういうライブってすごいよね、みたいな感じで、スタッフさんと共有したりして。中学生の時も、はっきりとはなかった、門限。あ、同じなくるくるして全部アップできた。嬉しい全部保存してますありがとう。もう、妄想得意なのよ。あけぼの、春、あ、間違えた。朝明るくなる前。あー、もう好き。朝明るくなる前も好きだけど、どっちかと言ったら、夜の方が好きかもしれん。諦めないでどん。時も君ならできるえそうやついフェスね発表されてた出たいと思ったけどわかんないけど「君ならできないことだって」大きいマンションとか見るとあの光の人たちに別の物語あるんだと思う<笑>来るから文言必要ないほどいいかそうかも<笑>そう出会うと奇跡で、そう奇跡だよ。僕も誰かメンバーに見えてくるくるの思いで勝手に想像され、されとるかもしれん、もしかしたら。くるくると同じ考える人がおったら。でもほんまに、想像する。で、ひなさんの卒業の時も、こう泣いてる方とかいらっしゃって、私、その、泣い、泣いてる方を見て泣きそうになるんですよ、これ。はこの方は、これぐらいの時期に出会ったのかな、ひなさん。これはもうほんと空気の勝手な想像ね。これぐらいの時期に出会ったのかなそしてこれぐらいの、こんな思いでお会いしたかなこんな感じなかなみたいな。全部想像して、はみたいな。泣けるみたいな。え、くるくる最近あれ見に行きたい。オーロラ。オーロラ見に行きたい。オーベストの芸人さんの時間とは結構もらう。ええー、見に行ってみたいです。やつにですね。ただこれたらいい生きてる時代が一緒っていうだけで奇跡。え、そうよ。実際そうよね。ほんまに。くるくるは何年後の世界まで見ているんだろうとか、めっちゃ考える。なんかさ、偉人のさ、偉人の名前とともにさ、1900何年、その人の人生のさ、その、終わりと始まりが書かれてるとかあるじゃん。なんか。名言みたいな。徳川家康何年何年みたいな
くるくるどうなるんじゃろうみたいな人生千年時代になってたらどうしよう3025年とか言って3025年みたいなクリアでも使えるね紹介の時泣いたありがとう嬉しい自分だってくるくるを見つけたこといやほんと奇跡くるくるを皆さんに出会えたことは奇跡ですそうが見たいタイミングとかもあるよねその季節とかもね高いよねいつかロケでロケとかでいい<笑>おいいよそうと思ったするーウユニエンコこれ合ってるで見れる天空の端はえクルクル見に行きたいと思ってるそれあとそれがさストーチにもあるよね似たよう似たようなのなんかわかんないけどあるよねそれも行きたいなー確かに人生千年時代950ぐらい労働確かにー怖ーいあと数年もするとみんな当たるんだって永遠にちょっと怖いよねそういうのいろいろ考えてくるくる AI 乗っ取られちゃうかもとか思ってやばーい嬉しいだけでちょっと残るのは恥ずかしいかも<笑>この人何年間生きてて何してんのってさ<笑>思わないその将来もし教科書に載ってたらどうしよう嬉しいだけ苦しまゆうか2005年からなんとかんとかみたいなこの人なんかどんな人生あえんだんかなみたいな絶対鼻毛とか書かれちゃう教科書の顔,顔とかに教科書になるかもわかんないけど<音声>やばいめっちゃさみんな詩人になってる生まれてきてる理由くるくるに出会ったメスから必要ですありがとう僕が生まれてきた理由それは優香に出会うため俺と一緒に人生愛も世界で一番愛してる愛してるこれこの水の音ちょっと危ないよね嫌な予感しないこれ<笑>めっちゃ面白いんだけど。めっちゃ面白い。一番笑ったって嬉しい。くるくる笑ったけど。あちょっと待って。めっちゃ嬉しい。の、これ、女の感。女のこの第6巻。それですね。働きましたね。普通になんか、怪しいと思った。血色良くなったもうほんまに笑いすぎて、やい。本当にやばい。前奏入れてる。そういうこと前奏ってか。<笑>タイミングさ、完璧すぎたよね、今ね。めっちゃおもろい。ボケ、ボケかなみたいな。連携プレイみたいになったったよね。ほんまおもろいんだけど。嫌な予感するくないって言った瞬間に聞いた。<笑>めっちゃおもろい。しんどい。本当に。苦しい。だから次は、もう、その、水の音聞こえた時点で。頑張りますサービスだったんだね
その水の音そういうことね業界女の勘の使いどころいやほんまに<笑>芸術点高いとかやばいんだけどほんまに全然<笑>取れなきゃ大きい場合来ますほんまにほんまにもう耐えれないおもろいよしこれからもう明日から耐えれるねその想像つくねこれ切りの書いたやばいおもろいほんまにめっちゃ盛り上がってるよ明日も楽しみこのために配信見に来てるようなもん<笑>やばい水攻めそうだよ苦しま城水攻めされてたから今思わすだけでもほんまに。無音中一期買ってきた。あありがとう嬉しい。嬉しい。どんな仕事なのかもう、ズゴガガガガみたいな。<笑>ズゴゴガガガガガガギみたいな。そう、警戒の音です、さっきの。一応確認だけど来るからそんなにないし。<笑>しない。しないからもう本当に安心してしないよ。違う、ジュゴガガガピシッみたいな。とさ、私はもう、もう、ふわふわって音が鳴ってます。私の場合はね。工事みたい、ほんまに。工事。サンプリング音源。喉もげちゃうほんまに。でも私普通に、なんか、可愛かぶってるとかじゃなくて、なんかうがい苦手なんですよね。下手。めっちゃ下手。私うがい。でも、風邪ひかない。バカは風邪ひかないって言うじゃん昔から私のことかなみたいな次回申し込み完了アニメイトサイン会ねあそうか未来からおさるくでよろしくお願いしますありがとうゲットしてくれて嬉しいですもう精一杯そうもしコメント欄によくてもね愛を持って書かせていただきますうがいしたら飲んでしまう人飲んでしまいそうなるけどギリ飲まないんで大丈夫これ天才だからあーうどんとかラーメンすぐ苦手な人は苦手確かに私すすれないもん<笑>鼻うがい怖い怖くない痛い痛くないこ通るんじゃろこ通るんじゃろやばいこ通るのやばいあ、痛くないのでもさ、普通になんか、泳いでて、泳いでて、鼻に水入るときあるじゃん。そのときはめっちゃ痛いじゃん。あ、鼻うがいはな水は痛くないのか。怖いっすー。あ、普通の水だったら痛いのか。そういうことね。そこの違いね。
ふん。塩入れると平気。あ、逆に逆に塩だと痛くないんだ。くるくるくしゃみは可愛いですかこれはね、ま、可愛いですね。人によっては。見える人によりますけどね。<笑>花神は子供の頃でトラマ、え、絶対トラマになるよね。カトクリちょっとね、痛いんだけど、自分でもうこうやってやってる、こうやって。くくくって。チキ応募してよ、カキカキよろしく。あありがとうする。カキカキします。ありがとうね、いつも。ふふ。夜遊びしないと信用されてるからもう、そう、そうなんですよ。信用されちゃってるんですよ。でもほんともげない。<笑>リコチさん買ったマッシャージャー。マッシャージャー。え、聞いてみよう。欲しい。こことか、ここ、後頭部これは。ここがさ、こことかマッサージする。ここは何頭痛が来そうってなったら、ここをこうやって。海の下え、肩こに聞きます。えあ、カメラさん可愛いやったー。眼性疲労のツボ。え、ここじゃあ、目が疲れてんだ。自分、もう自分のツボのプロ。自分でこうやってやるから、どこを押したら、なんか、いいか、わかる。かわいすぎて思考停止してました。嬉しいです、ほんまに。ダジェルが溢れてくるつもああ、だからか、いつも押してるか。だからか、これ。奥さんがよくやってた、肩甲骨ほぐす柔軟。どうやってやるのこう。あ、待って、どうだっけ奥さん。どうやってたんだっけ私、奥さんの見て、<笑>と思ったんだよね。奥さん。なんかやってたよね。奥さん、バキって言うんだよね、なんか。奥さんに反応するとく。いや、そうだよね。手を輪っかにして肩につけて。え、これか。え、そう、バキって。なんか、バキ、なんか、バキみたいな。音が鳴るの、奥さん。一回、そのなんか、公園のリハーサルで、バキッて音がして、と思ってパッて見たら、奥さんの肩かなんかどっか、骨の音で、で、もう一人、近くにいた誰かがびっくりしてて<笑>、一緒に、その、その、先輩と目合わせて、今の何の音みたいな。なってて<笑>。なってたら、奥さんのバキを。フラワー行くから、見つけて、フラワー行くから見つけて、あ見つけるありがとう嬉しい。それではそろそろスクショタイムしたいと思います。
肩甲骨鳴らすの好きでも肩甲骨にさもうもはやそ,その肩甲骨が鳴るっていうのがまずすごいその肩甲骨の鳴らし方むずい肩こりは増防筋僧帽筋から来ることが多いから、経営なんとかコツを動かして、待って、むずいむずいむずい。単語がむずい。ど、何コツこれの、何ね、これ何と。肩こりここ、ここここ ?2 周年ポーズ。やばい。でもこの前なんかのレッスンの時に、後ろに、あの、ゆらさんがいて、いけちゃんさん、ゆらさんがいて、ゆらさんが、ちょっとの、ノリでね、ノリでこう肩を揉んでくださったんですよ。めっちゃ気持ちよくて、やばっと思って、めっちゃ気持ちいいですって<笑>。言った、めっちゃ肩を揉んでくださって、なんか急に。嬉しかった、なんか。二を、うさげの耳みたいにしてください。あ、こうよろしくポーズけんけいこつオッケー調べようけんけいこつチェキでは絶対にしないポーズいい子だった嬉しいマガでかわいくポーズマガでかわいくポーズチキカイどんなポーズしますかもういろんなポーズをしちゃいます頑張ってねピースみたいなサイクチンこのポーズだったら当たりあ、このレは、もうめっちゃ、もう5時、五時です、5時。五時。タコそれでは、ダンジム前に告知タイムをすると、明日は、フラワーフェスティバルがありまーす。選抜として出演させていただくステージとコイラジステージ2つあるのでぜひどちらも見に来てくださいお待ちしておりますそして、あ、お話し会の決済がよ、5月4日までとなっておりますぜひお忘れなくよろしくお願いしますあ、水分取って頑張りますもう水分ほんま飲まないからいっぱい飲みたいと思いますやったーもう食べたい肉フェスも5月6日にあるので、ぜひお待ちしております。普段やらない曲をたくさんやります。頑張ります。そして、チェキ会の受付が始まりました。まあ、最大 3, 3枚、チェキ、最大 3, 3枚買えるので、3種類服を着ようかなと思っていて、1つはコスプレ。で、他の2つは、あの、私服にしようかなと思ってるので、ぜひ応募お待ちしております。でも高いので、ちょっと、あ、でも、そうアルバムだからね無理はせずだけどぜひくるくるのチェキゲットしてくれたら嬉しいです文章も書き,、ま、書き書きしますのでお待ちしておりますそれでは男女読みます13位おすれっぽいもちありがとう12位山さんありがとう11位竹まつるありがとう10位おろちありがとう9位ジャクソンさんありがとう8位トマトポありがとう7位ワンタンありがとう6位 QL ありがとう5位、福ちゃん、ありがとう。4位、明日優先席から、見てます。コーラさん、ありがとう。3, 3位、ゼロさん、ありがとう。あ、名前書いてる。ゼロさん、ありがとう。2位、ヨシーザンビさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルパーン。花火さん、ありがとう
。花火さん、ありがとう。やっほー、ありがとう。皆さん、今日も見てくださってありがとうございます。明日は頑張ります。それでは、おやすみ、トモール。